எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இப்போ உலகத்தில் நிறைய அழிவுகள் நடந்து கொண்டே வருகிறது ஒவ்வொரு இடத்துல எடுத்துகிட்டா பூகம்பம் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு இடத்துல சுனாமி வருது ஒரு இடத்துல வந்து சுழல் காற்று அடிக்குது இப்படி இயற்கை சீற்றங்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன காரணமின்றி காரியமில்லை இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட் அதாவது விபத்து என்று ஒன்றுமே இந்த உலகத்தில் கிடையாது எல்லாமே காரண காரியத்தோடு தான் நடக்குதான் நம்ம தான் சொல்லுவோமா இது வந்து பாவம் போய் ஆக்சிடெண்ட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்டான்ட்டு ஆனால் ஆக்சிடெண்ட்னு ஒன்று கிடையாதான் அவன் என்ன அதை வந்து அவன் என்ன சம்பாதிச்சுக்கிட்டானோ அதை தான் வந்து அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்போ காரணமின்றி காரியம் இல்லை அப்போ எந்த காரணத்துக்காக இந்த இயற்கை சீற்றங்களில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வேதங்களில் இதற்கு விடை தராங்க நீதிமான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நீதிமான் ஒரு ஊரில் இருந்தனா அவனுக்கு சொட்டி மும்மாறி மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது வேதத்துடைய தீர்ப்பு அப்போ அந்த நீதிமானை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அவன் தான் நெல்லாம் அந்த மற்ற மக்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புல்லுன்றாங்க அப்போ அந்த ஊரில் தண்ணி பாயிறது எதுக்கு பாயுது அப்படின்னு பார்த்தா நெல்லுக்கு சுட்டி தான் அந்த தண்ணி பாயுதான் அந்த நெல் அங்கே இல்லைன்னா அந்த புல்லையும் நீக்கிடுவாங்க அப்போ ஒரு ஊர் பாதுகாப்பதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தா அந்த நீதிமான் அந்த ஊரில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஊர் பாதுகாக்கப்படுதா எந்த ஊரில் எந்த தேசத்தில் நீதிமான் இல்லையோ அந்த தேசமோ அந்த ஊரோ எல்லாமே அதமாக்கப்படும் அப்போ இதற்கு தான் இயற்கை சீற்றங்கள் வருதான் ஏன் பூமி படைக்கப்பட்டது ஒரு காரணத்துக்காக படைத்தான் படைப்பெல்லாம் மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை வணங்க அதாவது தன்னாகிய தன் ஜீவனை சீவனாகிய சிவனை வணங்குவதற்காகத்தான் இந்த பூமியை படைக்கப்பட்டதா மனுஷனுக்கு அதுக்கு தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்களாம் இவன் ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய மேன்மையான ஒரு அறிவை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு ஆறாவது அறிவை வச்சு இவன் எல்லாத்தையும் ஆள்றான் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் மனிதனையும் ஆள்றான் அப்போ இவ்வளவு பவர் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு காரியத்துக்கு தான் இந்த பூமிக்கே இவன் அனுப்பப்பட்டிருக்கான் ஆனால் அதை மறந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த உடல் தான் தான் என்று எண்ணி இந்த உடலுக்கான காரியங்களுக்கே போயிட்டுருக்கானே தவிர உள்ளே இருக்கக்கூடிய அருட்பெரும் ஜோதி அதை மறந்து விட்டான் நீதி அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை அதை ரெண்டாக பிரித்தால் நீ தி அதாவது யூ ஆர் அ ஃபயர் அந்த ஃபயருன்றதை மறந்து அவன் நினச்சிட்டான் இந்த மண்ணு தான் தான் நினச்சிட்டு மண்ணுக்கான காரியத்தை செஞ்சு கடைசியில் மண்ணோட மண்ணாகவே போயிடுறான் ஃபயருக்கான காரியங்களை ஒழுங்காக செஞ்சானா இந்த மண் பாண்டம் சுட்டெடுக்கப்பட்டு கெட்டு போகாத அந்த காயகல்ப நிலையை எட்டி என்றும் நித்தியமாக சிரஞ்சீவியாக இவன் வாழ முடியும் அப்போ இந்த நீதிமான்கள் எந்த தேசத்தில் இல்லையோ அங்கே தான் பிள்ளைங்கள்லாம் வருது அந்த தேசம் அழிக்கப்பட்டுட்டே வருது எந்த எல்லையில் நீதிமான்கள் கூடியிருக்காங்களோ அந்த தேசம் என்றைக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்போ இயற்கை சீற்றங்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் நீதிமான்கள் அங்கே இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுனா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க